இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை ஆனந்த விகடன் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது உடைத்து பேசும் நிகழ்ச்சி நான் நேகா இன்னைக்கு நம்ம யார சந்திக்க போறோம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் மகளிர் பொதுச் செயலாளர் விஜயதாரணி மேம் தான் சந்திக்க போறோம் வாங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ இந்த கேள்வியிலேருந்து தான் நான் இந்த நேர்காணலை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேம் ஸோ அரசியல் துறை பெண்களுக்கு உகந்ததா நிச்சயமாக பெண்களுக்கு உகந்தான் இப்போது நேகாட்டை நான் வந்து எதையும் மறைக்காம வெளிப்படை தன்மையோட சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லை மக்களுக்கும் தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அரசியல் துறைங்கிறது பெண்களுக்கு ரொம்பவே உகந்ததுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா பெண்ணுடைய சுதந்திரமும் ஒரு பெண்ணுடைய அதிகாரமும் எம்பவர்மெண்ட் அதுவும் வந்து நிலைநிறுத்தப்படுறது அரசியல் துறையில் தான் நீங்கள் மற்ற எல்லா துறைகள்லேயும் நாம் படித்து முன்னேறி அதற்குண்டான ரிசல்ட்டு அதற்குண்டான ப்ரமோஷன்ஸ் சர்வீஸ் செக்டரில் அதற்குண்டான ப்ரமோஷன்ஸ் அங்கேயும் நெருக்கடி இருக்குது பெண்களுக்கு ஆனால் வந்து அவங்க 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 தகுதிக்கேற்ற போல் அவங்க முன்னேறி போகும்போது அவங்க கீழே இருக்கிறவங்க அவங்கள அபைட் பை பண்ணி போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அப்படியே அவங்கள அக்செப்டன்ஸும் வந்துடும் ஆனால் அரசியல் துறையில் மட்டும் பெண்களுக்கு வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் லெவல் பெண்களை அக்செப்ட் பண்ணுற லெவல் வந்து மனப்பூர்வமாக இன்னுமே வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி வந்து சமூக ரீதியாக நிறைய சமூகங்கள் ஆயிரம் ஆண்டு ஒடுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஒடுக்கப்பட்டதுன்னெலாம் பேசப்படுது ஆனால் பெண் இனமே பார்த்திங்கன்னா பிறப்பிலிருந்தே ஒடுக்கப்பட்டது பெண் இனம் உருவான நாள்லேருந்தே ஒடுக்கப்பட்ட இனமாக தான் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கு அப்போ எத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம சொல்ல தெரியல எனக்கு பத்தாயிரம் ஆண்டா இருபதாயிரம் ஆண்டா உலகம் தோன்றியதிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்ட பெண் இனம் இன்றுமே ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒடுக்கப்பட்டதுலேருந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒடுக்கப்பட்ட நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் முன்னேற்றம் இருக்கு நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாம அன்னை இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருக்க முடியாது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாம இவங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்து முதலமைச்சராக இருக்க முடியாது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாம மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்க முடியாது ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாமல் சாதாரண நம்ம விஜயதரணி ஒரு மூன்றாம் முறை எம்எல்ஏ வந்திருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கு பெண்களோட அரசியல் துறையில் நிச்சயமா அவங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கத்தான் செய்யுது அது ஆண்களும் அதற்கு உதவி செய்யறாங்க நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் எந்த அளவுக்கு அந்த உதவி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்க பெறுது ஏன்னா மற்ற துறைகள்ல உங்களுக்கு சாதாரணமா உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய உழைப்பு அதெல்லாம் அதில் வந்துடும் ஆனால் அரசியல் துறையில் அதையும் தாண்டி உங்கள் லீடர் என்ன நினைக்கிறாரு உங்கள் கட்சியில் வேறு ஏதாவது பின்னாடி இருந்து ஏதாவது அவங்கள ஸ்பாயில் ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது திட்டமிடப்படுகிறதா இதெல்லாம் வந்து டஸ் மேட்டர் அரசியல் துறையில் இது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா நடக்கும் இதெல்லாம் இதையும் தாண்டி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ஒரு கட்சியால் வழங்கப்படுது இல்லை ஒரு அரசியல் ரீதியாக அந்த பெண் கோல வச்சு முடிகிறது அப்படின்னா அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு சில ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் சாத்தியமாக இருக்குது திறமை இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை அரசியல் நிறைய பெண்கள் திறமையானவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வராங்க பணியாற்றணும்னு வராங்க ஆசையாக இருக்காங்க சமூகத்திற்கு ஏதாவது தங்களால் ஏன்றதை செய்யணும் அப்படிங்கிற நல்ல எண்ணத்தோடு வரக்கூடிய பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கள கண்டறிகிற இடத்துல வந்து லீடர்ஸ் இருக்காங்களா அந்த லீடர்ஸுங்கிறவங்க ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு வேலை நிறைய பெண்களுக்கு வாய்ப்பு தந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் சில நேரம் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் தராங்க சில நேரம் பெண்ணாக இருந்தாலும் தர முடியறது இல்லை வேறிய சூழ்நிலைகள்னால் தர முடியாத சூழ்நிலையும் ஏற்படுது ஆகையால் இது வந்து எல்லாம் கலந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இன்றைக்கும் நீடிச்சு தான் இருக்குது அரசியல் துறை ஒரு நல்ல துறை சமூகத்திற்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய பணியை வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறதுனால பெண்கள் அரசியல் துறையை சூஸ் பண்ணி சமூக ரீதியான மக்களுக்கு பணியாற்றக்கூடிய நன்மை சேர்க்கக்கூடிய குறிப்பாக பெண்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு பெண்கள் குழந்தைகள் மூன்றாம் பாலினத்தோர் எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளால் இயன்ற வரை சட்டங்களை இயற்றுவதற்கு நம்மளால் என்ன பங்களிப்பு கொடுக்க முடியும் இது எல்லாமே பெண்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றாதான் இதெல்லாம் சாத்தியப்படும் ஆண்களால் ஓரளவுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் சப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த இஷ்யூஸை ஆனால் பெண்களால் அந்த இடத்துல இருந்து தங்களையே அந்த இடத்துல வச்சு ஆலோசிக்க முடியும் இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸு 
நீங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் சட்டங்கள் இயற்ற இடத்துல பெண்களுடைய ஞானமும் அறிவும் அவங்களோட உள்ளுணர்வும் அங்க பணியாற்றும் ஆண்கள் வந்து அந்த சட்டம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்ற பார்வை அவங்களுக்கு இருக்கலாம் அதை எப்படி அமல்படுத்துறதுங்கிற பார்வை இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கும் நல்லா தெரியும் இந்த சட்டம் இப்படி ஏற்றப்பட்டாதான் உணர்வு ரீதியாக அந்த சட்டம் வந்து ஒரு அப்ரூவல் எல்லா பெண்களிடமும் எல்லா குழந்தைகளிடமும் எல்லா மூன்றாம் பாலினத்திடமும் இது அங்கீகாரப்படுத்தப்படுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பெண் அரசியல் தளத்தில் ஆலோசிக்கும் போதுதான் ஒரு பெண்ணால தான் அது சாத்தியப்படும் ஆகையால பெண்கள் கட்டாயமா அரசியல்ல அதிகமா பெண்கள் வரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அரசியலில் ஆணாதிக்கம் அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ரெண்டும் இரண்டரை கலந்தது அதனால அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆணாதிக்கம் இல்லாத கட்சியே கிடையாது நீங்க அங்க வந்து அந்த ஆணாதிக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைத்து அவங்க ஒரு பெரிய ஆட்சியை நடத்தினாங்கன்னா அது அம்மையார் ஜெயலலிதா மட்டும்தான் அதே மாதிரி அன்னை இந்திரா காந்தி காங்கிரஸ்ல அப்படி ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது ஆனா ஆணாதிக்கம் என்பது ஒரு பெண் வந்து உச்சபட்ச எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஆணாதிக்கமா பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் செயல்படுத்த போறாங்க ஆண்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு உதவியா தான் இருக்க போறாங்க ஸோ இப்ப நம்ம நம்ம கையில வந்து நாம வந்து என்னைக்கு வரைக்கும் ஆணாதிக்கம் சொல்லுவோம் நம்ம கையில உச்சபட்ச அதிகாரம் கிடைக்காத வரை தான் அது மனசுல இருந்து அந்த அழுக்கு அகற்றப்பட வரைக்கும் அது ஆதிக்கம் தானே ஆதிக்கமா என்னன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து எம்பவர் ஆயிட்டாங்க தனக்கு கீழே ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பணி சொல்ற இடத்துல இருந்தாலுமே அந்த பெண் அங்க இருந்து நகர்ந்த பிறகு அந்த ஆண் இவங்க சொல்லி சொல்லணுமா ஒரு பெண் வந்து இதை நான் சொல்லி செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஆதிக்கம் இன்னமும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இருக்கு அதாவது அந்த மனநிலைய வந்து நீங்க யாராலையுமே நம்ம அகற்றவே முடியாது அந்த மனநிலை வந்து எப்ப மாறி ஏற்புடையதான் மாறும்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அப்சலூட் பவர் வரும்போதுதான் அந்த அப்சலூட் பவர் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லைல்ல அதுதான் அங்க பிரச்சனை இப்ப நீங்க வந்து நான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினா இருக்கலாம் என் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் ஓரளவுக்கு அந்த மூணாவது தடவை எம்எல்ஏவா ஆன பிறகும் கூட அப்சலூட் பவருங்கிறது என் கையில இருக்கா அப்படிங்கிறது இன்னும் கேள்வி தெரியாது மேல லீடர்ஷிப் அடுத்தரவோ என்னை நிறுத்த வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா அந்த அப்சலூட் பவர் என் கையில இருக்குன்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சோ அல்டிமேட் அப்சலூட் பவருங்கிறது என்னைக்கு நாம எம்பவர்டா ஃபீல் பண்றோமோ என்னைக்கு அது வழங்கப்படுதோ கட்சியின் தலைமையால் வழங்கப்படுதோ அது வரைக்கும் வந்து நீங்க வந்து அந்த ஆதிக்கத்தை எதிர்கொண்டுட்டே இருக்கணும் அது ஒரு கட்டாயம் ஆகுது ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆணாதிக்க சிந்தனை மாறி அவங்களும் நம்மளும் போதுங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு எப்போ வருவாங்கன்னா அவங்கள தவிர்க்க முடியாத ஒரு நபரா மாறும்போது ஏற்றுக்கொள்வாங்க அன்னே வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அது பத்து வருஷம் ஆகுதா பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுதா அதெல்லாம் தெரியல என் வாழ்க்கையில வந்து பல வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அதனால நிறைய கால விரயம் இருக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி என்னைக்கு இவங்க நம்மளை ஏத்துக்குவாங்க ஏத்துக்குவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் பட் அப்படி ஆஹ் ஏத்துக்குவாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அரசியல்ல மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏத்துக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் அப்படியே ஒரு குரூப் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு ஒரு அரசியல் பண்ணோம் யாரா ஒரு ஆள் அவங்க பின்னாடி இயங்கிட்டே இருப்பாங்க இதை எதிர்கொள்றது ரொம்ப பெரிய இந்த சூழ்ச்சி உங்களுக்கு நடந்தது ஒரு சம்பவம் இருக்கும் இல்ல மேம் இதை மாதிரி என் மனசை உறுத்தின இந்த ஆணாதிக்கத்தை நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் பேசணும்னு நினைச்சிருப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லை அது ஒவ்வொரு தடவை சீட்டு வழங்கப்படும் போதும் இந்த பிரச்சனை வரும் இப்ப நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயும் சீட்டு வழங்கப்படும் போது இந்த பிரச்சனை வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயும் இது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அம்மையா சோனியா காந்தி நேரடியா அந்த சீட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால பிஃபோர் எனிபடி குட்னும் தெரிஞ்ச டிவி மூலமா வந்துருச்சு நான் போய் நின்றுட்டேன் அப்போ கூட ஒரு பிரச்சனை ஃபீல்டில் உருவாது அது மக்கள் மத்தியில் போகும்போது அப்படியே நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அதனால யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி கரெக்டாக எலெக்ஷன் வரதுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடி ஒரு டீம் ரெடி ஆகும் அந்த டீமுக்கு ஸ்பான்சர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அதில் ஒன்றோ ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க சீட்டை எய்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பணமாக கொடுப்பாங்க இதாக கொடுப்பாங்க நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க நம்மளை எழுத்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவாங்க கட்சி ஆஃபீஸில் வந்து கடா பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த என்னது இந்த எஃபிஜி எரி எரிப்பாங்க அதை பண்ணுவாங்க இதை பண்ணுவாங்க நிறைய அந்த மாதிரிலாம் வரும் அது அந்த மாதிரிலாம் வந்த பிறகு நாம் வந்து நம்ம கட்சி வந்து கரெக்டாக மேலே
ஒரு ஆறு மாசமாவே எட்டு மாசமாவே என்ன ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க இவங்க தோத்துருவாங்க தோத்துருவாங்க இதை தானே ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க பல ரீசன்ஸ் சொல்லி அதை சொல்லி இது சிட்டு சீட்டை கொடுக்க விடாம பண்ண அதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணவே ஆள் இருக்கும் நிறைய பணங்களை செலவழிப்பாங்க நமக்கு எதிராக இவ்வளோ நடக்கும் அதாவது பெண்களுக்கு எதிராக அதிகமாக நடக்கும் ஆண்கள் நிற்கும் போது கூட நடக்காத பல்வேறு விஷயங்கள் பெண்கள் சட்டமன்றத்திலேயோ பாராளுமன்றத்துக்கோ நிற்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எதிராக நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடக்கும் அதையும் எதிர்கொண்டு இந்த சீட்டை வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நல்ல மார்ஜின்ல ஜெயிச்சு மீண்டும் நம்மளை நிலைநிறுத்திக்கிட்டு மூணாவது தடவை வந்த பிறகு இப்பதான் வந்து ஒரு மூன்று தடவை ஆன பிறகுதான் ஓரளவுக்கு அந்த ஆக்செப்டன்ஸ் லெவல் வந்திருக்கு ஆனா இன்னுமே அடுத்த ரவுண்ட்ல இன்னும் ஏதாவது பண்ணலாமான்ட்டு இன்னும் ரெடி ஆகிறவங்க இன்னும் அட்வான்ஸா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா வரக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது இன்னும் நமக்கு சிந்தனையில இருக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது பார்ட்டி நம்மள ஏதாவது ஒரு இதுல ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு நாம நம்ம வேலையை பார்த்தோம்னா இன்னொருத்தருக்கு கூட சான்ஸ் கொடுக்கட்டும் அதை நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஐம் ஓப்பன் டு இட் நம்ம ஒர்க் பண்ற இடத்துக்கு நம்ம சின்சியரா இருக்கணும் அண்ட் அதே நேரம் நானும் ஒரு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் ஐ ஜஸ்ட் டு நாட் வாண்ட் டு பி இப்படியே பல ஆண்டுகள் கிடையாது வி நீட் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஏறணும் அது எதிர்பார்த்து தான் உட்காந்துருக்கும் இப்போ சமீபத்துல பொது இடத்துலயே சசிகலா புஷ்பா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து மேம் தனக்கு கேமரா முன்னாடி இருக்கும் போதே ஒரு சீண்டல் நடந்தது அப்போ தேசிய மகளிர் ஆணையம் வந்து தானாகவே வந்து கேஸ் போட்டு இது இருக்கு அதை பத்தி எங்களுக்கு இல்லை இப்போ ஆக்சுவலா வந்து அந்த வீடியோ நான் பார்த்தேன் நான் கொஞ்சம் பார்க்கவே கொஞ்சம் ஆபாசமாக தான் இருந்தது அது உண்மையாவே வந்து எனக்கு என்ன அது ஒரு நல்ல ஆக்ட் மாதிரி தெரியல பட் அந்த அந்த நடந்துகிட்ட அந்த விதம் வந்து உலகமே பார்த்துருக்கு பெண்கள் ஆணையம் இதே பிஜேபி கட்சியில் தான் அவங்க இருக்காங்க பெண்கள் ஆணையம் வந்து இந்த பிஜேபி அரசு கீழே தான் இ இயங்குது இருந்தாலும் அவங்க இதை வந்து தானாகவே முன் வந்து இது ஒரு வழக்காக எடுத்திருக்காங்கன்னா உண்மையாகவே நான் வந்து மனசார பாராட்டுறேன் ஐ ஹேவ் மை அப்ரிசியேஷன் அதில் ஒன்றும் எனக்கு வந்து இது கட்சிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு பெண்களுக்காக நாம் அங்கே பார்க்கணும் அது எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் அவங்க ஒரு நடவடிக்கைக்குள்ளே போகும்போது அவங்கள நாம் வந்து வரவேற்கவோ பாராட்டவோ நம்ம மறுத்துட்டோம்னா மேற்கொண்டு நாம் பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பல்வேறு நன்மைகள் வந்து கிடைக்காம போகும் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஒரு உமன் கமிஷன் பண்ணதை நாம் நிச்சயமா அப்ரிசியேட் பண்ணணும் அதே நேரம் அதுக்கு தீர்வு கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் இப்போ பா பாதி இன்னைக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரேட் நடக்குது நிறைய கேஸ் நடக்குது எல்லாம் நடக்குது ஆனால் ரிசல்ட்டே இல்லை அதோடய எண்ட் என்னன்னு தெரியல ஸோ தானாகவே முன் வந்து இந்த வழக்கை கையில் எடுத்தவங்க அதை உரிய முறையில் விசாரித்து அதில் தவறுகள் என்னவோ அதற்காக உண்டான தண்டனைகளை பரிந்துரை செய்து அதை அமல்படுத்தினாங்கன்னா உண்மையாகவே அவங்க எடுத்த முயற்சிக்கு நம்ம வந்து இப்போ தெரிவிக்கிற பாராட்டின் பன்மடங்கு நம்ம தெரிவிப்போம் அதில் ஆணையம் வந்து கவனமாக இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய புரிதலாக இருக்குது அவங்க சசிகலா புஷ்பாவுக்கு நடந்தால் என்ன வேறு இன்னொருத்தருக்கு நடந்தால் என்ன யாருக்கு நடந்தாலும் இது மாதிரி தவறுகளை தட்டி கேட்கிற இடத்துல பெண் கண்டிக்கப்பட வேண்டியது பெண் சமூகம் வந்து உறுதியாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெளிவாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ பாதுகாக்க வேண்டிய பல அரசியல் கட்சிகளில் உள்ள பிரமுகர்களே இந்த மாதிரி பெண்கள் மீள அதுவும் பொது பொதுவாகவே வெளிப்படையாக இத்தனை கேமராவுக்கு முன்னாலே இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் இல்லாமல் பெண்கள் வந்து அரசியலில் பல கட்சிகளில் என்னென்ன ஹாரஸ்மெண்ட்லாம் பொறுத்துட்டு இருப்பாங்க மேம் அதை பற்றி இல்லை அந்த ஹாரஸ்மெண்ட்டில் தான் நான் சொன்னேன்னே சின்ன வயசுலேயே இப்படி ஒரு ஹாரஸ்மெண்ட்லேருந்து வந்துடக்கூடாது நம்ம கிட்டங்கிறதுக்காகவே நம்ம நம்ம என்ன நானே நான் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வரைக்கும் ரீடிசைன் பண்ணிக்கிட்டு பெரிய மனுஷால் மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டு ஒரு பயத்தை உருவாக்கி உண்மையாகவே இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டெரர் கேரக்டராக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆகிப்போச்சு அது காரணம் என்னென்னா அமையா ஜெயலலிதாவும் அப்படி ஆனது காரணம் அதுதான் அவங்க வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஒரு டெரரைஸ்ட் கேரக்டர் யாராக இருந்தாலும் அவங்க அந்த டிஸ்டன்ஸை கீப்அப் பண்ணி அவங்க இது பண்ணி அவங்களோட அந்த எம்பவர்மெண்ட் எம்பவர்ட் விமனுங்கிறத அவங்க ஆணித்தரமாக அவங்க வந்து நின்னாங்க அந்த விஷயத்தில் அதன் பின்னர் தான் அவங்க கிட்ட அவங்க மற்றவங்க வந்து அச்சப்பட்டு அவங்க வந்து அவங்க லிமிட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா எல்லார் மேலேயும் அவங்க சசிகலா புஷ்பா என்ன எல்லார் மேலேயும் இந்த மாதிரி அஸ்திரங்கள் பாயும் அதுலேருந்து நாம் வந்து நம்மளை தற்காத்துக்கணும்னா நாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்க அட் த பெஸ்ட் ஷி இஸ் வெரி அரகண்ட்டும்பாங்க ஷி இஸ் வெரி ரூடும்பாங்க அதான் சொல்லுவாங்க அது சொன்னால் சொல்லிட்டு போங்க வேறு என்ன பண்ண என்னென்னே செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட்
கொஞ்சம் தள்ளின்னு இல்லைங்க அப்படின்ட்டு நாம் ரியாக்ட் பண்ணி கோவப்பட்டிருந்தோம்னு வைங்களேன் அது ஊடகத்தின் முன்னாடி வந்து அவரை எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்திருக்கு ஏன்னா அரசியல் ரீதியாக இதை அடுத்தது எந்த ஸ்டேஜுக்கு தன்னை கொண்டு போகுமோங்கிற ஒரு பயம் இருந்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்காம இருக்கணும்னா சில விஷயங்களும் இழக்க வேண்டியது வரும் இதுதான் பிரச்சனை இப்ப நீங்க இதே இடத்துல நான் இருந்திருந்தா நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் சார் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க பிளீஸ் டோன்ட் டச் டோன்ட் கம் நியா அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்னைய விட அந்த கட்சியில ஒரு உயர்ந்த பதவியில இருப்பாரா இருக்கும் இருக்கலாம் அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவார் என்னை டீப்ரமோட் பண்ணணும் தானே நினப்பாரு அடுத்த தளத்துக்கு என்னை போக விடாம மேலே போய் ஏதாவது கோழி முட்டணும் தானே நினப்பாரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு பயம் ஓடிட்டே இருக்கும் மனசுக்குள்ள அந்த நேரம் அதனால ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க அதோடைய பதில் அதுதான் ஆனா ஏன்னா நானா இருந்தா அது ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன் பண்ணிடுவேன் அதனால உள்ள இழப்பையும் சந்திப்பேன் ஸோ என்ன ஆகும் ஐஷி இஸ் அ ரூட் உமன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு முதிரையை குத்திடுவான் அரகண்டும்மா பரவாயில்ல சொல்லிக்கிங்க என்ன நான் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அப்படி சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை தான் சொல்லிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் ரைட் சிலதை இழக்க வேண்டியது வரும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அங்கேயும் ஆணாதிக்கம் இந்த கோல் வச்சு தான் இருக்கு வேற என்ன செய்ய ஓகே மேம் ஸோ வந்து மேம் இப்போ சோசியல் மீடியாவில் ட்ரோல்ஸ் இருக்குல்ல ட்ரோல்ஸ் ட்ரோல்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நான் அந்த ட்ரோல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை அப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதை அவங்க ட்ரோல் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க இல்லை இந்த மேக்கப் இஷ்யூவே வச்சுக்கோங்களேன் சரி யாரோ ஒரு ஆண் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஆண் ஆங்கரே என்கிட்ட கேக்குறாரு ஒரு தடவை முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய டிவி ஆங்கர் என்ன மேம் உங்களுக்கு நிறைய மேக்கப் போடுறீங்க அது இதுன்னு சொல்லி உங்களை எல்லாம் இது பண்றாங்க ஆமாங்க மேக்கப் போடுறது என்னோட சொந்த விஷயம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நான் என்னன்னே என் செல்ஃப் கான்பிடென்டா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நீங்க மட்டும் என்ன கம்மியாக மேக்கப் போட்டிருக்கீங்க நல்லா தான் போட்டிருக்கீங்க நீங்களே ஆண்கள் இவ்வளவு அழகா மேக்கப் போட்டுட்டு மீடியா முன்னாடி வரும்பொழுது அப்போ பெண்களாகிய நாங்கள் வந்து எங்களுக்கே உரித்தானது அது மேக்கப்புங்கிறது ஆண்களுக்கு ரெண்டாவது தான் பெண்களுக்கு தான் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி எங்களோட அடையாளம் அது அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்க பயன்படுத்துறத பத்தி நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்கன்னா இப்ப நீங்க பயன்படுத்துறத யார் கேக்குறது அப்படின்னு சொல்லி மாட்டி விட்டான் அவரை அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஆஹ் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு ஸோ நெவர் ஹர்ட் தேர் ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்ட்டு அவர் அதை வந்து அதை நல்லா அழகா காம்ப்ரமைஸ் எடுத்துட்டு போனாரு அங்க இப்படிதான் இருக்கு பதில் வந்து அங்கே கொடுத்துறது நான் அதை பத்தி நான் கவலையே படுறது இல்லை என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல ட்ரோல்ஸ் பாதி பாக்குறது இல்ல அப்படியே தப்பி தவறி ஏதாவது ட்ரோல் பண்ணினாங்கன்னா ஓகே அதுல ஒரு லாஜிக்கா லெஜிட்டிமேட்டா ஏதாவது ட்ரோல் இருக்கான்னு பாப்பேன் பாத்துட்டு தேங்க்ஸ் வெரி மெனி தேங்க்ஸ் போடுவேன் இல்லைன்னா அந்த ட்ரோல் எல்லாம் கண்டுக்கிறதே இல்லை மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன அவங்க என்ன இதுதானே ட்ரோல் பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் நம்ம லாஜிக்கா பேசுறதையோ இல்ல ஒரு லாஜிக்கல் எண்டுக்காக நாம வந்து முயற்சி எடுத்து ஒரு பிரச்சனைய தீர்வு காண்றதையோ யாருமே தப்புன்னு சொல்றது இல்லை அதெல்லாம் விரும்புறாங்க ஆண்களா இருந்தாலும் சரி பெண்களா இருந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்த சமூகமும் விரும்புது அதெல்லாம் தங்களுக்காக பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு நபரா இருக்கணுங்கிறத எல்லாருமே அரசியல விரும்புறாங்க அந்த இடத்துல நாம இருக்கோம் அதுதான் எனக்கு பெரிய பிளஸ் அந்த ட்ரோல்லையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரோல் ஒரு கிண்டலா ஏதாவது வந்தா கூட ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அதுல உள்ள லாஜிக்கல் அந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு ட்ரோல் பண்ணா பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறது சரி எவ்வளவு நாள் பண்ண போறீங்க மேக்சிமம் நல்லா ட்ரோல் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறமா எனக்குள்ள வளர்ச்சி இருந்துட்டே இருக்கும் நான் வளர்ந்து போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் மறைஞ்சு டிசப்பியர் ஆயிடும் ஓகே மேம் நீங்க உடஞ்சி அழுத தருணம் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப உடஞ்சி அழுத தருணம்னா அஃப்கோர்ஸ் எங்க அப்பா இறந்தப்ப அது வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒன்பது வயசு அவர் வந்து டென்டிஸ்ட் மெட்ராஸ் டென்டல் காலேஜோட சினிமாஸ் ப்ரொஃபஸரா இருந்தாரு அப்புறம் டீனா ப்ரொமோட் ஆனர் தான் இறந்தாரு அவரு ரொம்பவே அதாவது எனக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து முதல்ல நம்மளை கைப்பிடிச்சு நடந்து வழிகாட்டி அப்படிங்கிறத நம்பினது அப்பாவை தான் அதனால அந்த இழப்பு வந்து யாருக்குமே அப்பாங்கிறது பெரிய இழப்பு தான் அது பெண்களுக்கு தகப்பனுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் வி ஆர் மோர் அட்டாச் வித் த ஃபாதர் மதங்கிறது செகண்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மதர் வந்து ஃபாதராகவும் மதராகவும் ஷி பிளேட் அ டுவெல் ரோல் அது தட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி சில நேரங்களில் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது உடஞ்சி அழுதுருக்கேன் அவங்க ராஜீவ் மரணத்தில் அடிபட்டு படுக
எந்த பிரச்சனையிலையும் நாங்கள் மாட்டிராம தைரியத்தையும் கொடுத்து அப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா உண்மையாகவே எங்கள் மதர் தான் அதனால் அவங்களுக்குள்ள எல்லா விஷயங்களும் வந்து என்னை என்றைக்குமே பாதிச்சிருக்கு ஸோ ஐ ஹாவ் ஆல் மை ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் மை ஃபாதர் அண்ட் மோர் ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் மை மதர் அதுதான் மதர்ஹுட் இஸ் நாட் ஈஸி கண்டிப்பாக ரொம்ப ஷி இஸ் ஆல்சோ பிளேட் அ பிவிட்டல் ரோல் ஆஸ் அ உமன் and uh, pivotal role as a mother mm-hmm. uh, that's more important <laughs> okay ma'am mm-hmm. okay so ponga kanavar iranda piragu apdinaale pengalukku nariya vimarsanam la varu ulila pokudadu pottu vekkudadu adu panna kudadu panna kudadu adala taandi character assassination um irukku ma'am so adha patti nariya vimarsanangala neengalum odachirpinga adha patti solla illa ipo actually vandu kittatatta vandu என் கணவர் இருக்கும்போது அவரே ரொம்ப எங்கேஜு தான் இறந்தார் அவரோட ஆறு வயசு நான் சின்னவன் நான் நிறைய சிரமங்கள் இருந்தது இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதே சின்ன வயசில் ஒரு ஒயரமாக ஒரு சாரி கட்டிட்டு பெரிய கண்ணாடி போட்டுட்டு ஒரு மிரட்டலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ரொம்ப டென்த்து முடித்த உடனே அந்த மாதிரிலாம் வந்து வேலைக்கு போ போகிறது சில சின்ன வேலைகளை எடுத்து செய்யும் பொழுது உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு எப்படி ஒரு 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 போர்வை வந்து ஒரு தைரியமாக இருந்ததோ அவர் இறந்த பிறகும் வந்து என்னென்னே தைரியப்படுத்திக்கிட்டு அந்த அந்த தைரியங்கிற அந்த ஷீல்டு தான் வந்து காப்பாற்றி கொண்டு போகும் விமர்சனம்லாம் பண்ண தான் செய்வாங்க ஏதாவது இது பண்ணுவாங்க சேத்தவாரி பூசுறதுக்கு முயற்சி எடுப்பாங்க நேரடியாக ஓப்பனாக என்னை தைரியமாக விமர்சனம் பண்ணுற ஆள் யாராக இருந்தாலும் நான் டெஃபமேஷன் கொண்டு போயிடுவேன் என் சீனியர் லாயர் எல்லாேருக்கும் தெரியும் விடவே மாட்டேன் அது அது யாராக இருந்தாலும் சரி இமீடியட்லி அதை டெஃபமேட்ரியாக எடுத்துகிட்டு போய் அது கிரிமினல் டெஃபமேஷனில் போட்டு அவங்களுக்கு ஆர்டர் வாங்கி அவங்கள பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாக்கிடுவோம் எல்லாம் பண்ண அது என் கேரக்டர் தெரியும் எல்லாருக்கும் பட் அதனால் துணிச்சலாக அந்த மாதிரி விஷயங்களை நேரடியாக யாரும் பண்ணலை ஆனால் ரகசியமாக கோழி முற்ற வேலை தப்பு தப்பாக கோழி முட்டுறது தலைமைக்கு தவறான நியூஸ் எல்லாம் அனுப்புறது அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நேரடியாக என் மேலே பண்ணுறதுக்கு முயற்சி இல்லைனாலும் ஏதாவது சில விஷயங்களை வந்து மேலிடத்தில் சொல்கிறது அங்கே சொல்கிறது எதிராக சொல்கிறது இவங்க இப்படி தான் இவங்க வந்து எல்லாரையும் எடுத்து இது பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேரக்டரை வந்து பெண்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி மேலே பதவிகள் கொடுக்கக்கூடாமல் தடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இன்னே இன்னும் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இன்னும் பண்ணுவாங்க இதையும் தாண்டி நம்முடைய தலைமைங்கிறது இவங்களுக்கு திறமை இருக்குது இவங்க ஃபீல்டில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு நம்ம அங்கீகாரப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரத் ஜோ ஜோடோ யாத்ரா அது தலைவர் த ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து அதை ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக எங்கள் மாவட்டத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது எல்லாருடைய உழைப்பு எல்லாமே இருந்தது அதில் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்களோ அவங்க என்ன செய் அப்படிலாம் லேசாக சிலர் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் நான் ஒரே வார்த்தை சொல்லிவிட்டேன் என்னால் எவ்வளோ நல்லா அதை பண்ணி காமிக்க முடியும் அந்த ப்ரோக்ராமை அப்படிங்கிறத நீங்கள் நேராக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்ட்டு முன்னோட்டம் கேட்கவே கேட்காதீங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறையா கட்சிக்காக உள்ள நிகழ்ச்சிகளை நான் எப்படி செஞ்சுருக்கேன் என்னோடய உழைப்பு எவ்வளோ இருந்திருக்கு அது எல்லாமே நீங்கள் போய் முன்னாடி உள்ள விஷயங்களை அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை எடுத்து பாருங்கள் தென் யூ வில் நோ இதை நம்பிக்கையாக அதை கொண்டான இதை என்கிட்ட பொறுப்பை கொடுங்க நானும் ஒரு மூணாவது தூரம் எம்எல்ஏ ஸோ என்னோடய விஷயங்களை நான் நிச்சயமாக செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது நாள் அந்த ச ஒரு ஃபுல் டே ப்ரோக்ராமோட சேர்னாக கொடுத்தாங்க ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் கம்மி என்டயர் கிலோமீட்டர்ஸும் ஃபுல்லாகவே அந்த அவர் வரக்கூடிய அந்த இட இடங்கள் வந்து அவ்வளோ நல்லா மக்களோட கனெக்டோட அவ்வளோ நல்லா அவர் பயணித்து போகக்கூடிய ஒரு ரொம்ப நல்லா அந்த தேர்ட் டே அவர் முடித்து கேரளா என்டர் ஆகிற நேரம் ரொம்ப மன நிறைவோடு அவர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து அவர் அவர் பார்த்ததும் இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பின்னாடி இருந்து விமர்சனம் பண்ணவங்க வந்து இன்றைக்கி கூட நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற லெவலில் இன்றைக்கி அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம செஞ்சு காமிச்சோம் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவங்களால் என்ன முடியும் இவங்களால் அது முடியாது இவங்களால் இது முடியாது இவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க வென் இட் கம்ஸ் டு ரியாலிட்டி நாம் பண்ணி முடித்தோம் எல்லாத்தையும் சிறப்பாக பண்ணி முடித்தோங்கிறது எல்லோரும் கண் எதிரில் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணும்போது அவங்கெல்லாம் மறைஞ்சி போயிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் முன்னே வருவோம் ஸோ ஃபீல்டில் அது என்னங்கிறத செஞ்சு காமிச்சு நான் இது வரைக்கும் நான் வந்து அந்த 
அரசியலாக இருக்கட்டும் கட்சியாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு உதவி செய்கிற இடத்துலையாக இருக்கட்டும் பெண் சமூகத்தை பாதுகாக்கிற இடத்துலையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய செயல்பாடு தான் எனக்கு வெற்றியை தந்திருக்கே தவிர அதை வந்து முன்கூட்டியே அசஸ் பண்ணி அதை விமர்சனம் செய்தவங்களை பற்றி கண்டுக்காம அதை ஒரு புறந்தள்ளிட்டு நாம் முன்னேறி செல்லக்கூடிய பாதையில் போயிட்டே இருந்தோம்னா தலைமையும் ஒரு நாள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் சரி ஷி இஸ் குட் அட் தட் யார் என்ன வேணால் சொல்லலாம்ப்பா அந்த அம்மா ஃபீல்டில் போயிட்டு அவங்க ஷி வில் ப்ரூவ் ஹர் சார் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கே இத்தனை வருஷம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அதனால இனி உள்ளது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து மேம் புதுசா அரசியல்ல இருக்கக்கூடிய பெண்களா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா மத்த அரசியல்ல வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய பெண்களா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான அவர்களுக்கு உண்டான இடத்த கொடுக்கறதுல இங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ மேடைக்கு ஏதாவது ஒரு பேச்சுக்கு பிரச்சாரத்துக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மேடை பேச்சுக்கோ போயினா மைக் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா சீட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எப்படி அதெல்லாம் நிறைய நான் சந்திச்சிருக்கேன் நிறைய இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு மைக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் முனா அதர நான் எம்எல்ஏ இதுக்கப்புறமும் மைக்கு தராத சம்பவங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் பத்தி நம்ம பெருசா நான் இது பண்ணிக்கிறது இல்ல இப்ப மைக்கு தரலாம் அப்புறம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுக்க போறீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே சொல்லிட்டு வெளில வந்த காலம் எல்லாம் உண்டு அது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு கட்சியோட நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்கும் பொழுது மைக்கு தர மறுத்த அந்த ஒரு நம்மோட ஒரு சுப்பீரியர் அஹ் இடத்துல இருந்த ஒருவருக்கு நீ இன்னைக்கு மைக்கு தர மறுத்த நாளைக்கு எங்க எங்கன்னு என்னைய தேடுற லெவலுக்கு உன்னை ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு சொல்லிட்டு வந்த நானு உண்மையாவே தேட விட்டேன் தேட விட்டு கதற விட்டு அதுக்கப்புறம் போயிருந்து எல்லா வேலையும் சூப்பரா முடிச்சு நல்ல பேரும் வாங்கினேன் ஆனா கடவுளை வந்து கடவுள் அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கிடுச்சு வேணும்னு நான் செய்யல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு அப்போ அந்த மனிதருக்கு மனசுல பக்கு பக்கு பக்குன்னு பயம் இருந்தது ஏன்னா இது என்ன ஆகுமோ அவங்க செய்ய வேண்டிய பணி அவங்க ஏன் செய்யலன்னு அவரை கேட்பாங்க அப்போ அவங்கள ஏன் நீ வந்து சரியா அணுகல ஏன் அவங்கள பயன்படுத்தல அவங்க எல்லாமே நல்லா எடுத்து எல்லா விஷயங்களையும் முன்னெடுத்து செய்யக்கூடியவங்க அப்ப உங்ககிட்டதான் ஏதோ கொலா இருந்தேன்னு அந்த அந்த ஆளை டார்கெட் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் இருந்தது டெய்லி ரெண்டு தடவை அம்மா எப்ப வருவீங்க அம்மா எப்ப வருவீங்க அப்படி கேக்குற லெவல்ல கடவுளே கதற விட்டுச்சு என் சூழ்நிலையும் கொஞ்சம் இதா இருந்தது தாயாருக்கு உடம்பு உடம்பு சரியில்லாம ஆனா அன்னைக்கு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் நீ ஒரு கட்சி நிகழ்ச்சி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய ஒரு ஒரு இவங்க ஒரு ஒரு விஷயங்களை சொல்றதுக்கு ஆசைப்படும் போது அந்த மைக்க தர மறுத்த உனக்கு அதே நிகழ்ச்சியில வந்து என் நான் எப்ப வருவேன்னு காத்திருக்க நிலைமை இறைவன் உருவாக்குச்சு இதுவே உனக்கு போதுமான தண்டனை மைக்க தரணும்னு தலைமை சொல்லுது அதுக்கு மீறி மீறி சிலர் வந்து தர வேண்டாம் அப்படிலாம் ஒரு இதை உருவாக்கி அந்த மாதிரி பண்ணா கூட சப்சிக்வெண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது இதை பண்ணிருக்கமா பண்ணிருக்கமான்னு கெஞ்சர் லெவல்ல இறைவனே கொண்டாந்து நிறுத்துச்சு ஆனா எப்படி என் வேலையை நான் தான் ஒர்க் பண்ண போறேன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் என்னோடது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸும் என் ஒர்க்கை சிறப்பா பண்ணியிருந்தேன் அல்டிமேட்டா எல்லா நாளை விட அன்னைக்கு திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த இருபது கிலோமீட்டர் கடந்து போனதையும் அவர் பாராட்டினதையும் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படி அந்த பாராட்டும் எனக்கு காதில் எட்டுச்சு சரி ஓகே யார்ட்டேருந்து பாராட்டு வரணுமோ அது வந்திருக்கு அது போதுமானது ஆனால் நீ அந்த ஆலோசனை கூட்டத்திலே பேச விட பேச விடலைங்கிறது இது மைக்கு தராத தன்மை தானே அதான் இதுதான் அதாவது பெண்கள்னா வந்து உங்கள் ஆலோசனை எங்களுக்கு தேவையில்லை பெண்கள்னா என்ன இல்லை நீங்கள் எடுத்து நடத்த வேண்டாம் பெண்கள்னா என்ன நீங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்லாம் இருக்க வேண்டாம் நாங்களே பார்த்துக்குறோம் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஆளை கொண்டாங்க பணம் செலவு பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க ஆனால் வந்து அதோட பெருமையெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் தான் செஞ்சோன்னே சொல்லிடுவோம் அப்படி கூட இருக்கும் அப்படி கூட சில நேரங்களில் வரும் சில நேரம் மேலே தலைமைக்கே தெரியாது நான் நான் ஒர்க் பண்ணனே தெரியாமல் போயிடும் நிறைய நாள் இப்படி நடக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்டேஜ் போக போக அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன் நான் தான் இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்கே இவ்வளோ டைம் எடுக்குது இதுக்கப்புறம் நமக்கு கட்சி தரக்கூடிய பதவிகள் அங்கீகாரங்கிறது இன்னுமே வெயிட்டிங்கில் தான் இருக்கு ஸோ அது வந்து சில தேசிய கட்சிகளில் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் மாநில கட்சிகளில் சீக்கிரமாக அங்கீகாரம் சில இடங்களில் கிடைக்கும் சில இடங்களில் கிடைக்காது விமனை எம்பவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற தலைமை தான் அதற்கு ஒ
இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு ஒண்ணுல தலைமை நம்மள அங்கீகாரப்படுத்தணும் இல்ல தலைவரா இருந்து நாம நிறைய பேரை அங்கீகாரப்படுத்தணும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் நாம வந்து பெண்கள் வந்து எம்பவர்டா இருப்போம் எம்பவர் பண்ண முடியும் பிற பெண்களை வேற எப்படியுமே வந்து எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது வழங்கப்பட்டதா வழங்கப்பட்டதா தான் இருக்குதே தவிர இன்னுமே பெறப்பட்டதா எடுத்து கொள்ளப்பட்டதா இன்னும் மாறலை அப்படி வரும்போது உண்மையாவே எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வார்த்தைக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அதிகாரம் அங்கீகாரத்துக்கான வார்த்தைக்கான அந்த ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் அது வரைக்கும் வெயிட்டிங் பீரியட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பொண்ணு வந்து எம்பியா இருக்காங்க எம்எல்ஏவா இருக்காங்க இவங்களுக்கே இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது நாட்டுல சாமானிய பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வேலைக்கு போறவங்க வேலைக்கு போகாதவங்க அப்படின்னு இப்போ அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆணாதிக்க கொடுமைகள் நடக்குமா மின் கிராமப்புறத்துல நிச்சயமா அதுல ஒண்ணும் மாற்று கருத்தே இல்லை இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நீங்க தொலைக்காட்சிகள்ல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்க பாருங்க சோசியல் மீடியால அதிகமா மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்விக் குழுமங்கள் கோவை